वेलकम टू वाला ऑप्शन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिट्स हैदराबाद के ऊपर और काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं बिट्स हैदराबाद और गोवा का कंपैरिजन कर दो साथ में तो इस वीडियो में हम लोग बिट्स हैदराबाद और गोवा का कंपैरिजन करेंगे मतलब इस वीडियो में हमारे सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट हैदराबाद को कवर करेंगे और बाकी जो थर्टी फोर्टी परसेंट है उसमें दोनों का कंपेरिजन होगा इस वीडियो के अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी दो वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी आपको और अगर आपको गोवा या पिलानी के ऊपर वीडियो देखने हैं बिट सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है तो आई बटन में लिंक होगा आई, आई बटन आप क्लिक करेगा आपको मिल जाएगा या प्ले लिस्ट हमने बिट सेट के ऊपर पूरा प्ले लिस्ट बना रखा है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस चैनल पे आपको जेई से फॉर रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं इसमें हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्किटेक्चर कॉलेज का सब कुछ बताएंगे तो मैं पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी और एग्जाम के बारे में बता देता हूँ इसका एग्जाम होता है बिट सेट के थ्रू बिट सेट का आपको एग्जाम देना होगा और उसके थ्रू आपको एडमिशन होगा इसके अंदर आप 2020 ट्वेंटी का एग्जाम दे रहे तो आप 2020 और 2019 के स्टूडेंट जो क्लास ट्वेल्थ में पास आउट हुए वही दे सकते हैं एग्जाम पहली बार और सेवेंटी आपको मार्क्स चाहिए होता है पीसीएम में और हर सब्जेक्ट में आपके सिक्सटी मार्क्स आने चाहिए क्लास ट्वेल्थ के अंदर अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में तो बिट्स हैदराबाद दो हजार आठ में बना था यानी ट्रिपल आई टी दिल्ली और बिट्स हैदराबाद एक ही साल बने दो हजार आठ में और कैंपस सीरीज इसका टू सेवेंटी फाइव एकर्स का है और अगर बिट्स गोवा की बात करूँ तो टू थाउजेंड फोर में बना था उसका कैंपस एरिया वन एट्टी एट एकर्स का है अब कोर्सेज की बात कर लेते हैं बिट्स हैदराबाद में कौन कौन से कोर्सेज है तो आपको स्क्रीन पर सारे कोर्सेज फ्लैश हो रहे हैं कि केमिकल सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन और मैकेनिकल ब्रांच इसके अंदर अवेलेबल है तो ये सारे ब्रांच अवेलेबल है साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी है तो यार हम लोग बात कर लेते हैं कटअप की कि हैदराबाद और गोवा के अंदर आपको कितने कटअप चाहिए एडमिशन के लिए तो ये केमिकल की कटअप टू फिफ्टी टू गई है और सिविल की टू फिफ्टी फोर है ब्रांच वाइज हर ब्रांच की आपको कटअप मिल जाएगी तो इसका बिट सेट का एग्जाम होता है उसकी कटअप दे रखे ये हैदराबाद कैंपस की है ये लेटेस्ट जो अभी ट्वेंटी का एग्जाम हुआ उसकी कटअप है और अगर मैं गोवा कैंपस की बात करूं तो इसकी कटअप भी आपको मिल जाएगी कि कौन से कटअप क्या है तो आप इसके आप कोर्सेज भी देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इसके अंदर तो यार अब हम फीस की बात करते हैं कॉलेज की फीस कितनी तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं अगर कॉलेज की जो फीस होती है पिलानी हो कैंपस हो गोवा हो हैदराबाद हो सबकी फीस ऑलमोस्ट सेम होती है मतलब सेम ही होती है और हॉस्टल की फीस पिलानी की हल्की सस्ती है तो पहले फीस देख लेते हैं कि कितनी फीस है तो एक सेमेस्टर की फीस अगर हम लोग बात करें तो हैदराबाद की 1.78 लाख है मतलब आपको एक लाख सेवेंटी देना होगा एक सेमेस्टर की फीस है ये एडमिशन के टाइम जो फीस देने होते हैं 38,000 39,800 होती है मतलब 40,000 थाउजेंड के अराउंड जाता है और ये सारे फीस इसके अंदर इंक्लूड है अगर आप समर टर्म करते हैं तो 63,000 देना होगा और हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल फीस सेवेंटीन की हॉस्टल फी है और अगर हॉस्टल में आपको मैथ्स और इलेक्ट्रिसिटी के जो फीस होती है एक सेमेस्टर की वो टेन है और बाकी जो अदर जो चार्जेस होते हैं वो ट्वेल्व थाउजेंड देने होते हैं तो मैं आपको इन टोटल आपको बता देता हूँ कि कितने पैसे आपको इन टोटल कितने पैसे देने हैं तो अगर मैं इन टोटल की बात करूँ तो हैदराबाद और गोवा की सेम फीस है या फीस देख सकते हैं और पिलाने की इससे हल्की सी फीस कम होगी तीन चार हज़ार रुपये आपको पिलाने की कम फीस मिलेगी और यार साथ ही साथ ट्यूशन फी दे रखा है कि ट्यूशन फी ये आने वाले टाइम का बता रखा है नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन और आगे वाले ईयर्स का बता रखा है कि अगर आपका एडमिशन होगा तो मोस्ट प्रॉबली आपकी एक सेमेस्टर की फीस वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड हो जाएगी मतलब फोर्टीन थाउजेंड आपकी फीस इंक्रीज हो रही है एक सेमेस्टर में तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव लैख पर सेमेस्टर हो जाएगी आपकी फीस और ये आने वाले सालों में है कि आपकी अगर सेकेंड ईयर में आपकी इतनी फीस होगी थर्ड ईयर में इतनी फोर्थ ईयर में ऐसी तो यार आप स्कॉलरशिप की बात कर लेते तो स्कॉलरशिप कॉलेज के अंदर मिलती है और एक मेरिट कम स्कॉलरशिप है जिसके अंदर अगर आपकी पेरेंट की इनकम एट लाख से कम हुई और आपकी सी जी पी सिक्स लैख से ऊपर हुई तो आपको ऑलमोस्ट फोर्टी के पैसे आपको फोर्टी के पर सेमेस्टर आपको वापस मिल जाएगा स्कॉलरशिप में और एक मेरिट स्कॉलरशिप होता है जिसमें टॉप वन परसेंट स्टूडेंट होते हैं तो कॉलेज के अंदर टॉप वन परसेंट होते हैं उसके अंदर आपको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलती है ये वाली चीज़ स्कॉलरशिप वाली बात मुझे हरीश ने बताई थी आप वीडियो देख सकते हैं वो बिट्स गोवा के कैंपस के स्टूडेंट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और इसके अंदर टोटल जो थर्टी परसेंट स्टूडेंट होता है उनको स्कॉलरशिप मिलती है ट्वेंटी फाइव परसेंट टू हंड्रेड परसेंट के आसपास अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स और क्लब्स की कॉलेज के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स और क्लब्स अवेलेबल है तो यार आपको क्लब्स ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे कॉलेज के अंदर
तो स्पोर्ट्स के बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको अगर अब फेस्ट की बात करते हैं कॉलेज में आपको कौन कौन से फेस्ट मिलेंगे टोटल चार फेस्ट है कॉलेज के अंदर कल्चरल फेस्ट टेक्ट फेस्ट स्पोर्ट्स फेस्ट और सोशल फेस्ट में आपको जिसके कल्चरल फेस्ट है उसके थोड़ी क्लिप्स दिखा देता हूँ यार हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की और आपको हल्की सी ऑडियो में नॉइस सुनाई दे रही होगी वीडियो के अंदर क्योंकि सुबह के टाइम वीडियो बन रही है मोस्टली रात को बनती है तो आपको ऐसी आवाज नॉइस सुनाई देती रहेगी तो हम लोग अब इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप कॉलेज के अंदर प्रैक्टिस स्कूल के नाम से आना जाता है तो प्रैक्टिस स्कूल दो प्रैक्टिस स्कूल होते हैं वन और टू वन क्या होता है कि आपको आठ वीक का होता है और प्रैक्टिस स्कूल टू होता है वो फाइव मंथ का होता है इसका प्रैक्टिस स्कूल तो यार प्रैक्टिस स्कूल वन की फीस जो होती है आपको फोर्टी के फीस देनी होती है वो कॉलेज के अंदर और आपको प्रैक्टिस स्कूल टू के लिए आपको एक सेमेस्टर की फीस देनी होती है ये फीस आपको बेसिकली फर्स्ट में आपको कोई इंटर्न स्टाइपेंड नहीं मिलता मगर सेकंड के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है और आपकी स्टाइपेंड जो होती है आपकी फिफ्टीन से वन लैख के बीच में वैरी करती है कंपनी टू कंपनी तो ये होता है इसके अंदर और जिसको ये नहीं करना है उसके लिए ऑप्शनल है कि वो थीसिस कर सकता है रिसर्च में जाना चाहता है तो उसमें कर सकता है तो ये ऑप्शन मिल जाता है आपको अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में तो यार उससे पहले ये स्टैटिस्टिक देख लो कुछ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आपको जानना हो तो कर हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है तो ये प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक मुझे हरीश ने बताए थे गोवा के बारे में तो मैं गोवा का भी बता रहा हूँ आपको और हैदराबाद का भी ताकि आपके कंपैरिजन हो जाए कि दोनों कॉलेज का कंपैरिजन हो जाए तो एवरेज पैकेज सीएससी की बात करूँ गोवा की तो 22 लाख का है ईसी 16 लाख है और जो इलेक्ट्रिकल है हमारा 14 लाख का है तो एवरेज कॉलेज का 11 टू तो 12 लाख के बीच में कॉलेज का कहीं एवरेज पैकेज बनता है क्योंकि बाकी ब्रांचेज भी है मैकेनिकल वगैरह तो उन सबका मिला के उनकी भी पैकेज अच्छा होता है एट नाइन लैख का एवरेज पैकेज उनका भी जाता है तो ओवरऑल जो आपको होता है जो 11 लाख के अराउंड 11 टू तो 12 लाख का एवरेज पैकेज बनता है गोवा के अंदर अब मैं हैदराबाद की बात करता हूँ हैदराबाद के अंदर जो मैंने स्टैटिस्टिक निकाले थे वो 17 टू 18 लाख का है सीएससी का ईसी और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 12 लाख के अराउंड इनकी होती है एवरेज पैकेज और जो एवरेज बनता है टोटल कॉलेज का टेन टू इलेवन लैख का कॉलेज का होता है हैदराबाद का और इस साल का मैंने कहीं पे स्टैटिस्टिक देखा था उसके अंदर ये लिखा है कि ट्वेंटी वन पॉइंट का सी का हैदराबाद के अंदर 21 लाख के अराउंड इसका पैकेज गया है सी का तो इसके इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होने का भी एक रीज़न है क्योंकि यार बिट्स हैदराबाद है हैदराबाद आपको पता है कि टेक्स सिटी है इंडिया की हैदराबाद हो गया हमारा बेंगलोर हो गया गुड़गांव हो गया तो इन सब जगह पे ना आपको अच्छी कंपनीज मिलती है इसलिए एक ये रीज़न है तो इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है सी की अगर मैं बात करूँ तो सी में इंक्रीज़ हो रही है और प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको इसके अंदर आपको आईटी की कंपनी भी मिल जाएगी सी एस रिलेटेड सारी कंपनी मिल जाएगी इवन नॉन टेक आपको नॉन टेक कंपनी भी मिल जाएगी और पोर अगर कंपनी की बात करूँ तो पोर कंपनी भी मिल जाएगी तो प्लेसमेंट्स अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज एकदम अच्छा है चाहे आप हैदराबाद की बात कर लो या गोवा की बात कर लो दोनों कॉलेज अच्छे हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं पास रिक्रूटर्स की कि कॉलेज के पास रिक्रूटर्स क्या है कौन कौन से तो ये सारी कंपनीज की लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी कंपनी आती है कॉलेज के अंदर या हैदराबाद के ये सिर्फ बाकी कैंपस का नहीं है हैदराबाद का है बस तो ये सारी कंपनीज इसके अंदर आती है आप लिस्ट देख लीजिए काफी कंपनीज आ रही है इसके अंदर तो मैं हर एक का नाम नहीं बोलूंगा वो जो भी मेजर कंपनीज है ना आपको जीएस वगैरह सारी कंपनीज इसके अंदर मिल जाएगी जीएस माइक्रोसॉफ्ट कॉलकॉम वगैरह इसके अंदर सारी कंपनी होगी तो हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट रिव्यू की बेसिकली स्टूडेंट रिव्यू ने सिंपल सा ओवर टाइप का है कुछ पॉइंट में मिस हो गए थे इसलिए मैं कोई वो पॉइंट बताने वाला हूँ क्योंकि स्टूडेंट रिव्यू में क्या होता है प्रॉस और कॉन्स दोनों में डिस्कस करता हूँ तो इसका कौन से ज्यादा कहीं मिला नहीं था बस वही लिखा था कि फीस ज्यादा है इसके अलावा कोई कौन दिख नहीं रहा था मुझे तो इसलिए मैं इसका कौन नहीं बता रहा मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो बेसिक कुछ पॉइंट्स मिसिंग है और आपको पता है यार बिट्स कैसा कॉलेज है उसकी ब्रांड वैल्यू आपको पता है और प्लेसमेंट वगैरह मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया कॉलेज की फैकल्टी आपने कैंपस वगैरह देख ही लिया तो आपको पता चल ही गया होगा कॉलेज के बारे में तो यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हैदराबाद का जो कैंपस है वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी क्योंकि हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है कॉलेज और हैदराबाद में होने के कारण इसका प्लेसमेंट अच्छा होना ही है अगर आने वाले कुछ सालों में ये भी हो सकता है कि गोवा से भी अच्छा हो जाए तो मैं बाकी चीज़ें बात कर लेता हूँ कॉलेज की
दोनों चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोफेसर चाहिए और कौन सी टाइमिंग चाहिए तो दोनों आप चॉइस कर सकते हो आपके पास चॉइस होती है लाइफ काफी अच्छी है कॉलेज की मैथ सही है खाना पीना सही मिलेगा आपको कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स मैंने बोला था स्पोर्ट्स और क्लब सारे मिल जाएंगे कॉलेज के अंदर तो यार अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको डबल रूम मिलेगा एक रूम में दो लोग रहेंगे और सेकेंड ईयर से आपको सिंगल रूम मिलेगा आपको पर्सनल रूम होगा और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है कॉलेज के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है तो हर स्टूडेंट जनरल के ट्रीट किया जाता है तो ये सारे फैक्ट्स थे जो भी कॉलेज के बारे में थे और मैंने कंपेरिजन साथ ही साथ कर दी है बिल्स गोवा और हैदराबाद की तो आप ये भी देख सकते हो और पूरा हैदराबाद का भी जो ओवर था मैंने सब कुछ बता दिया है तो अगर आपके अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो थैंक यू दोस्तों यार इस वीडियो को देखने के लिए